Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Speaking of pader, uh, yung kanina, bubong na nasira. Ito, pader ho. Pero ibang pader ho ito, punong-puno ho ito ng kasaysayan. Oh. Kaya saan ito? Intramuros lamang po. Panuri natin. Pipihira na nga marahil ang mga lugar sa Metro Manila na bukod sa marirelax ka na, siksik pa sa kaalaman ang yung pamamasyal. Meron yan sa puso ng Maynila ang Intramuros. Isa ito sa may tunuturing na pinakaimportanteng landmark ng lungsod. Saksi kasi ito sa mga makasaysayang pangyayari noon panahon ng mga Espanyol. Hitik sa kasaysayan ang tatlo sa pinakamadalas bisitahin sa Intramuros. Ang Fort Santiago, Baluarte de San Diego, at ang Casa Manila. At kasabay ng pagdiriwa ng World Tourism Day ngayong araw. Open house ang Intramuros nitong nakaraang Sabado at Linggo. Libre ang entrance sa mga nabanggit na tourist attractions. Yes, ito yung top 3 na destination site sa loob na may bayad siya talaga. Pero para sa mas malawak ng interest na makapunta at makabisita mga tao, uh, ginawa namin libre. Ang Intramuros Open House ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng Intramuros Administration at ng Viva Manila. Itong partnership na to ay kasama lang sa marami pa programa namin sa katupad para ma-revitalize o mabuhay muli ang Intramuros District. They connect us with the past. They give us a sense of longing to our heritage and it reminds us, it gives us a, a better sense of being a Filipino, our identity, our heritage, and our history. Bukod sa mga good old stuff na handog ng Intramuros, added attraction ang coloring and painting session. Naging picnic ground din ang Baluarte de San Diego para sa mga gustong mag-relax at magpahinga matapos mamasyal. Ang mga first-time tourists, namangha sa mga nasaksihan sa loob ng Intramuros. Beyond expectations kasi hindi normal makita ka ng ganito around na Manila. Kasi puro pollution sa labas, tapos dito sobrang ganda, puro fresh air lang. Namangha po ako kasi di ko alam na may gantong klaseng lugar sa Pilipinas. Tapos siyempre tuwang-tuwa po ako kasi may kita ko yung mga hindi ko pa nakikita. Ang Intramuros Open House ay isa lamang sa mga programa ng Intramuros Administration na suportado rin ng Department of Tourism o DOT. Ito'y bahagi ng dating DOT slogan na Wow Philippines sa ilalim ng dati nitong kalihim na si Senador Richard Gordon. Sigurado namang mapapawaw kayong muli sa mga susunod na buwan dahil muling magbabalik ang Intramuros Open House. Please come to Viva Manila's and Intramuros Administration's Open House in Intramuros, October 14, 15, and November 19. For October, um, we're thinking of a fashion Halloween sort of centered theme. But more to come, we will announce ASAP. Kita-kits muli sa Intramuros, where learning Philippine history is always fun. Halika! Gala tayo!